రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీనిపైనే చర్చ జరుగుతోంది సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు వరకు పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం జమిలి ఎన్నికల పరిశీలనపై మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడంతో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసిన ఒక రకమైన ఉత్కంఠ అయితే నెలకొంది అయితే కమిటీ వేసిన కొన్ని గంటల్లోనే లోక్సభ కాంగ్రెస్ పక్షనేత రంజన్ చౌదరి కమిటీ నుంచి తప్పుకున్నారు మరొక వైపు జమిలి ఎన్నికలపై రాష్ట్రపతి ముర్ముతో మోడీ ఒక అత్యవసర భేటీ కూడా నిర్వహించారు మరి ఈ పరిస్థితులన్నీ చూస్తుంటే విపక్ష కూటమిని మోడీ గందరగోళన పడేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే మోడీ వ్యూహంతో విపక్ష నేతలకు మాటలు కూడా రావట్లేదు దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎంతగా విమర్శిస్తున్నారు మనం చూస్తున్నాం జమిలి ఎన్నికలు నిర్వహించడం రాష్ట్రాలపై దాడి చేయడమైన రాహుల్ గాంధీ విమర్శిస్తున్నారు మరి ఇదిలా ఉంటే ఒకేసారి దేశవ్యాప్త ఎన్నికలకు ఈ సమయం అయితే సరిపోదని మాజీ ఎన్నికల అధికారులు కూడా చెప్తున్నారు క్రికెట్ ఆటలో ప్రముఖ ప్లేయర్ రెగ్గిస్ కాజ్ తన గూగ్లీ బౌలింగ్తో ఎదుటి ప్లేయర్ ని అయోమహీలు పడేసినట్లు ఇప్పుడు మోడీ కూడా అదేవిధంగా తన వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తూ విపక్ష నేతల్ని అయోమయంలో పడేశారా అనిపిస్తోంది మరి మోడీ సర్కార్ అనుకున్నట్లుగానే జమిలి ఎన్నికలను త్వరలో నిర్వహించే వీలుందా ఇంతకీ జమిలి ఎన్నికలు అంటే ఏంటి లోక్సభతో పాటు దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలకు ఒకేసారి ఎన్నికల నిర్వహణ అసలు సాధ్యమేనా అందుకు ఎదురయ్యే అడ్డంకులు ఏంటి అనే అంశాలపై మనం ఇవాళ న్యూస్ ఎజెండాలో చర్చ చేద్దాం మనతో పాటు ఉన్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు పెంటపాటి పుల్లారావు గారు అలాగే టీడీపీ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ దేవి శివరాం గారు ఇంకా బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి పాకా సత్యనారాయణ గారు ఇంకా బీఆర్ఎస్ ఎన్ఏ నాయకులు గంధం రాములు గారు ఇంకా కాంగ్రెస్ ఇండియా నాయకులు డాక్టర్ శివకుమార్ గారు నమస్తే అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో అండి ముందుగా పెంటపాటి పుల్లారావు గారితో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ అండి పెంటపాటి పుల్లారావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అర్షరా గారు అయితే దేశవ్యాప్తంగా జమిలి ఎన్నికలపైనే చర్చ జరుగుతోంది వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అంటూ మోడీ ముందుకు వెళ్లబోతున్నారు అలాగే ఇప్పుడు జరిగే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక ఒక ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పార్లమెంట్ ను రద్దు చేసి జమిలి ఎన్నికలకు వెళ్లబోతున్నారా అన్నది ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటే ఇంకొక వైపు మనం చూడొచ్చు కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ ఆయన అన్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ముందుకు జరిపే ప్రసక్తే లేదు అనుకుంటూ ఆయన కూడా ఒక కీలకమైన వ్యాఖ్య చేశారు మరి దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఏం జరగబోతుందండి జమిలి ఎన్నికలకు కేంద్రం వెళ్లబోతుందా ఏం జమిలి ఎలక్షన్స్ కి వెళ్తానని నేను మాత్రం అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నది ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజన్ తీసుకొచ్చినా బీజేపీకే నష్టం పడిపోతాయి బీజేపీ కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇటు కలిపి ఆ రాష్ట్రాలు ఆ మహారాష్ట్ర అవన్నీ నవంబర్ లో వచ్చేది మహారాష్ట్ర హర్యానా ఆ జార్ఖండ్ అవన్నీ రద్దు చేసి తీసుకొచ్చేసి పెట్టేసి కల్పిస్తే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి బీజేపీ ఓడిపోతుంది ఈ కన్ఫ్యూజన్ వాళ్ళకి ఇలాగ సాఫీగా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు పాపులర్ గా ఉంటే గెలవటానికి అవకాశం ఉన్నది కష్టాలు ఉంటే ఓడిపోతారు సేఫ్ గా ఉన్నది సేఫ్ రూట్ ఉన్నది మేమన్నా అనుకున్నది జనరల్ ఎలక్షన్ దేశానికి అవసరం అంటే తప్పకుండా అవసరం ఎందుకంటే ఇలా ఎలక్షన్ సంవత్సరానికి మూడు సార్లు పెడితే చాలా మంది ఏమంటారు అయితే ఖర్చు ఖర్చు కాదు ఆ రాష్ట్రంలో నాకు గొడవ కదా మీకు ఎందుకంటే కాదు ఈ దేశం అంతా ఒక అటెన్షన్ ఇది డిస్ట్రాక్షన్ వస్తాను ఇది కొన్ని సంవత్సరాలు మనం ఇలా వెళ్ళిపోతే ఇంకా దేశంలో ఎలక్షన్ తప్ప పరిపాలన అనేది మాత్రం ఏమని ఎలక్షన్ పరిపాలనే మరి జమిలి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఇప్పుడే కాదండి చాలా కాలం నుంచి మనం చూస్తున్నాం గత ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి వస్తూనే ఉంది కానీ దానికి చాలా అవరోధాలు ఉన్నాయి అనుకుంటూ ఈ సమయం సరిపోదంటూ ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని వాయిదా వేస్తూ వస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు కూడా అంటే ఎలక్షన్ అంటే చాలా మంది చెప్తున్నారు ఈ సమయం అయితే సరిపోదు అని మరి జమిలి ఎన్నికలకు అయితే వెళ్ళరని కూడా అంటున్నారు అయితే వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఏ ఏ రకాల అవరోధాలు అయితే ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ ప్రాబ్లం జమిలి ఎలక్షన్స్ కి ఎలక్షన్స్ హోల్డ్ చేయడంలో కష్టం లేదు ఏం కష్టం లేదు అలాగే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ తీసుకురావడం కూడా ఏం కష్టం లేదు బీజేపీకి మెజారిటీ ఉన్నది ఐదు రోజుల్లో చేయొచ్చు మిగతా వాళ్ళు వాకౌట్ చేస్తారు రాష్ట్రాలు పదహారు పద్దెనిమిది రాష్ట్రాలు వాళ్ళతో ఉన్నాయి చేసేస్తారు ఇది పెద్ద అది విషయం కాదు ఓకే అది ఈజీగా చేస్తారు టెక్నికల్ గా టెక్నికల్ గా ఎలక్షన్స్ కూడా పెడతాం అన్ని రాష్ట్రాలు ఇది అది అంటే ఒక రోజు పెట్టు నెలలో రెండు నెలలు అలా గడుపుతూ ఉంటారు పూర్వం లాగానే కానీ కొన్ని అసెంబ్లీలు ఎక్కువ ఉంటాయి అది కష్టం కాదు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వచ్చిన ప్రశ్న మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి దాదాపు ఇప్పుడు అరవై సంవత్సరాలు ఒక సిస్టమ్ కి అలవాటు పడిపోయాం పార్లమెంటు ఎలక్షన్ వస్తుంది అసెంబ్లీలు కొన్ని ఉంటాయి ఉండవు వస్తాయి అలవాటు పడిపోయాం అరవై సంవత్సరాలు అంటే నాలుగు తరాలు ఓటర్లు ఉన్నారు ఇలా జరుగుతూ ఉన్నది కొత్త సిస్టమ్ తేవటానికి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి అలవాటు మర్చుకోవాలి ఒకటి రెండోది ఏంటంటే
ఈ రామ్ నాథ్ కోవింద్ మాజీ రాష్ట్రపతి కమిటీ పెట్టారు దాంట్లో కూడా నోటిఫికేషన్ లో నన్ను వచ్చిన దాంట్లో కూడా ఏమన్నారంటే ఈ ప్రశ్న అడ్రస్ చేయాలి ఇది జవాబు ఇవ్వాలి జవాబు ఇవ్వండి ఎలా చేస్తా అది సెటిల్ అయిపోతే అయిపోయినట్లకి ఆ ప్రశ్న అది పెద్ద ప్రశ్న ఎలా చేస్తారంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి జవాబులు ఇస్తారు చేయొచ్చు టెక్నికల్ గా పాసిబుల్ రాజాంగం పాస్ చేయొచ్చు ఈ రెండు మూడు ప్రశ్నలు వాళ్ళు అడ్రస్ చేయాలి రైట్ అండి అది చేస్తే ఇక్కడ రైట్ అండి టెక్నికల్ గా అయితే పాసిబుల్ అని మీరు చెప్తున్నారు రైట్ అండి డాక్టర్ దివి శ్రీ శివరాం గారు టీడీపీ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే నమస్తే అండి శివరాం గారు శివరాం గారు జమ్లీ ఎన్నికలు ఈ పేరు చెప్పి విపక్ష నేతలందరినీ అయోమయంలో పడేశారు ప్రధాని మోడీ అని మనం అనుకోవచ్చా ఒక్క మాట మాత్రం నిజమండి ముందు ప్యానెల్ లో ఉన్న పుల్లారావు గారికి బీజేపీ వారికి మీ అందరికి కూడా నమస్కారం బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు డిస్కషన్ అండ్ ఆల్ ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ప్రతి కూడా ఒకే ఎలక్షన్ గా ఒకటేసారి ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ వాళ్ళకి అన్ని ఆల్ ఎలక్షన్ ఫ్రమ్ కింద స్థానిక సంస్థల నుంచి సెనేట్ వరకు ఒకటేసారి ఎలక్షన్ జరుగుతారు అలాగే ప్రెసిడెంట్ కూడా ఒకే ఎలక్షన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు రెండో ఎలక్షన్ ఆ టర్మ్ లో రెండో ఎలక్షన్ రాదు అసలు అది జరిగిన వాళ్ళు ఏంటంటే యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ డిజైరబుల్ అది నిజంగా మన లాంటి దేశానికి అది చాలా అవసరం డబ్బు ఫ్యాక్టర్ వస్తే టైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఎలక్షన్స్ వల్ల చాలా చోట్ల నార్మల్ లైఫ్ డిస్టర్ప్ట్ అవుతా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా బేరీస్ వేసుకుంటే ఇస్ ఆల్వేస్ డిజైరబుల్ ఒకే ఎలక్షన్ మొత్తము వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అయితే కరెక్ట్ అయ్యి కానీ మనకుండే పరిస్థితులు మన సిస్టమ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో చూసుకుంటే ఎలాగ సంభవం అవుతుంది ఎలాగ పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది అర్థం కాదు ఇక్కడ ఏమవుతుంది సడన్లీ ఒక సిఎంఓ లేకపోతే ఒక వాళ్ళు దే లూజ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ రిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే ఆయన కూడా విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ తోటి ఒక్కోసారి మన సీఎం గారు ఒకసారి ఫర్ రీజన్స్ అన్నోన్ రిజైన్ చేసి కాల్ ఫర్ మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ అలాగే ఒక్కోసారి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కొంచెం ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కూడా డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ దానిలో పోత తలుచుకోలేదు కానీ అప్పుడు కూడా ఒక చాలా చోట్ల ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రకారం స్టేట్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసే పరిస్థితి కూడా మనం చూసాం చాలా అప్పుడు ఏం చేయాలా దానికి వాట్ నెక్స్ట్ అనేది మనకు తెలియదు మన దగ్గర ఉన్న ఏంటి అసెంబ్లీ రద్దు అయితే ఎలక్షన్ జరపాలా పార్లమెంట్ ని కూడా ఆయన అప్రోగ్రేట్ చేసే అవకాశం ఉంది ప్రెసిడెంట్ గారికి అప్పుడు కూడా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు ఉన్నది మన ముందు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న దాని ప్రకారం నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ జరపాలా సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మొత్తము టోటల్ స్టేట్స్ అన్ని కూడా ఒక్కసారి రద్దు చేయలేరు కదా ఏదో ఒకటి డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ లెట్ ఇస్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ కామిటింగ్ ఆన్ దట్ కానీ ఎందుకని అప్పుడు ఏం చేయాలా అదే అమెరికా మనం చూడండి ఆ సిస్టమ్ ఏంటి ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు ఆయన రిజైన్ చేయటం కానీ లేదా చనిపోవడం కానీ జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి హేరట్కి ఉంది నెక్స్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా పోతే స్పీకర్ అవుతాడు ఆ పద్ధతి ఉంది దేర్ ఇస్ నో మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్ అక్కడ మన దగ్గర మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్ అయ్యేటప్పటికి సపోజ్ రేపు జనవరిలోనో ఫిబ్రవరిలోనో వన్ టైమ్ అయినప్పుడు నిన్న కాక మొన్న కర్ణాటక ఎలక్షన్ అయింది ఇంకొక అందర్ స్టేట్ అయింది గుజరాత్ వేరే చోట అయింది మరి వాళ్ళు ఏం చేయాలా ఇవన్నీ కూడా ఇష్యూస్ అన్ని కూడా అడ్రస్ చేయకుండా ఇప్పుడు పెట్టడం మాత్రం అది చాలా డిస్టర్బ్టే ఓకే ఓకే అయితే శివరామ్ గారు మనకి కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ ఏమన్నారంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిదే ఎంత వాళ్ళ టర్మ్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పరిపాలన అందించాల్సిందే వాళ్ళ ఆ పదవిలో ఉండాల్సిందే కాబట్టి ఏదైనా సరే ముందుకు జరిపే ఆలోచన అయితే లేదు రాష్ట్రాలు ఎవరిదైనా సరే వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ టర్మ్ కంప్లీట్ కాకుండా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిపే అవకాశం అయితే లేదంటూ కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ కూడా మాట్లాడారు అంటే మరి మనం దీన్ని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి మరి ఇది నేను అనుకోవటం ఒకటే మేడం 
అక్కడ ఇది ఇస్ సార్ట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది అంతమించి నాకు వేరే ఏమీ కనబట్టం లేదు ఓకే ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇవాళ నిన్న మొన్న ఎక్కడ అంటే ఎందుకే కన్ఫ్యూజన్ దేనికోసం అండి ఏం ఆశించ అనుకోవచ్చు యు నో హౌ అవర్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇప్పుడు శివరామ్ అనే అతని మీద ఏదైనా అలిగేషన్ వచ్చింది నాట్ ఓన్లీ అలిగేషన్ డజన్ మీన్ ఓన్లీ కరప్షన్ అదర్ థింగ్స్ అది పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో అప్పుడు దాన్ని తగ్గించడం కోసం దాన్ని సైలెంట్ చేయటం కోసం దాని మీద ప్రజల దృష్టిని పక్క తోసేయటం కోసం ఏదో ఒక ఇష్యూ ముందుకు తోసి ఇప్పుడు ఇది ఏదో రేపు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు దాకా ఏదో పార్లమెంట్ లో పెట్టాలనే ఒక ఆలోచన ఐ డోంట్ నో ఈ కొద్ది రోజుల్లో నిన్న రామ్ నాథ్ కోవిడ్ గారిని తీసుకొచ్చారు ఆయన్ని పెట్టి ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ రాస్తున్నామని చెప్పి కొంతమంది పేర్లు చదివారు ఇంత ఒక మ్యాటర్ ఆఫ్ టెన్ డేస్ లో కెన్ దే డూ ఆల్ దిస్ రైట్ కెన్ దే డూ ఆల్ దిస్ మరి పుల్లరాధన్ లాంటి పెద్దోళ్ళు చెప్పాలి ఇవన్నీ ఆయన బాగా స్టడీ చేసి ఉంటాడు ఆయన నేను చెప్పేది ఒకటే మేడం ఇది దీని ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ స్టడీ తర్వాత ఇప్పుడు అదే పుల్లరావు గారు టెక్నికల్ గా ఇది సాధ్యం అవుతుంది జమలు ఎన్నికలు నిర్వహించవచ్చు అని చెప్పారు కాకపోతే ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటూ ఉన్నాం కానీ ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ పని అవుతుంది ఇప్పుడు కర్ణాటక ఏం చేయమంటాడు ఆయన అదే ఇంకా వన్ ఇయర్ కూడా కాలేదు జామలి ఎలక్షన్స్ అంటే ఈ రోజు పెట్టమని కాదు జామలి ఎలక్షన్స్ కి మీరు అడిగిన పరిశ్రమ నాలుగు సంవత్సరాలు పడతాయి ఇలాగే ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ గా చేస్తా ఒక టైం పెట్టి ఒక నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒక లైన్ లో అన్ని కలిసి చేయటానికి పడతాడు వెంటనే కర్ణాటక ని లేకపోతే బెంగాల్ ని తీసే పరిస్థితే లేదు తమిళనాడు అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ పెట్టి ఒక సీఎం వెయిటింగ్ ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు ఈయన అప్పుడు దాకా రన్ చేయాలండి మరి జమిలి ఎన్నికలు సాధ్యమే జమిలి ఎన్నికలకు వెళ్లాల్సిందే మన భారతదేశానికి చాలా అవసరమే అని విశ్లేషకులు కానీ లేకపోతే మిగతా కొన్ని పార్టీలు కానీ అభిప్రాయపడుతున్న ఈ నేపథ్యంలో అసలు సాధ్య సాధ్యం మన దేశంలో ఇప్పుడు అంటే రకరకాలు ఇప్పుడు చూసుకుంటే కొన్ని ఇంటికి చాలా వరకు గడువు ఉంది కొన్ని ఇంటికి గడువు అయిపో వస్తు వస్తుంది మరి త్వరలోనే ఐదు రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు జరగాలి మరి మిగతా వాటికి సమయం అయితే చాలా ఉంది మరి ముందుకు వెనక్కి జరపడం అనేది టెక్నికల్ గా సాధ్యమైనా రాజ్యాంగంలో ఏం రాసి ఉంది వాటన్నిటిని మార్చడం అంత సులువైనా అసలు జమిలి ఎన్నికలు ఇప్పుడు జరపడం ఎంత వరకు సాధ్యం అండి మరి దీని గురించి ఎందుకు అసలు తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకోవచ్చు 